অস্ট্রেলিয়াতে মাইগ্রেট করতে গেলে আইলস হলো বাধ্যতামূলক আর এই আইলসের ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনেক সময় অনেকে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে আইলস ক্লিয়ার করতে পারে না বিশেষ করে বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা তাদেরকে অনেক সময় একাধিকবার এই আইলসের জন্য আর কি অ্যাটেম্প করতে হয় এনিওয়ে তার উপরে অস্ট্রেলিয়ান সরকার এই বছর থেকে স্টুডেন্ট ভিসা এবং টেম্পোরারি গ্র্যাজুয়েট ভিসার ক্ষেত্রে আইলসের যে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস ছিল সেটার উপরে কিন্তু একটা বিশাল পরিবর্তন এনেছে তার কারণ দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় অনেক এই দেশে এসে ইংলিশে অনেকের সময় ঠিকঠাক করে কথোপকথন করে তাদের কথা বুঝতে পারছে না নইলে নিজেদের কথাটা বোঝাতে পারছে না তার ফলে দুই পক্ষেরই হয় অসুবিধা এক পক্ষ বুঝতে না পেরে যাচ্ছে রেগে হচ্ছে বিরক্ত আর এক পক্ষ বোঝাতে না পেরে হচ্ছে লজ্জিত তো এনিওয়ে এই বছর আইলসের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছে সাথে সাথে কিভাবে এই মিনিমাম যে স্কোর রিকোয়ারমেন্টসটা আছে সেটা কি করে অ্যাচিভ করা সম্ভব তারই কিছু টিপস আজকের ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি জানতে চাইলে সঙ্গে থাকো আইএলস অর্থাৎ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম এই টেস্টটা তাদের প্রত্যেককেই দিতে হয় যারা কোনো নন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি থেকে কোনো ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে যেমন অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড কানাডা আমেরিকা ইউকে ইত্যাদি দেশে পড়াশোনা বা কাজের সূত্রে যেতে চায় যাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ নয় তোমরা অনেকেই জানো আইএলসে মূলত চারটে কম্পোনেন্টস থাকে যথা রিডিং রাইটিং লিসনিং আর স্পিকিং এবং এই চারটে কম্পোনেন্টসে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা হয় একজন ক্যান্ডিডেট সেই দেশে হায়ার স্টাডিজ বা কাজ করার জন্য আদৌ উপযুক্ত কিনা কিংবা ঠিক কতটা উপযুক্ত আইএলসের এই টেস্টকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় জেনারেল ট্রেনিং আর অ্যাকাডেমিক অ্যাকাডেমিক টেস্ট হয় মূলত ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য আর জেনারেল ট্রেনিং হয় মাইগ্রেশনের উদ্দেশ্যে এই দুই ক্ষেত্রে সাধারণত স্পিকিং অ্যান্ড লিসনিং সেকশন একই থাকে যদিও রিডিং আর রাইটিং সেকশনের টেস্ট আলাদা হয় কারণ সেটা সাধারণত কোনো স্পেসিফিক সেক্টরের প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী ডিজাইন করা হয় অস্ট্রেলিয়াতে যেহেতু সব থেকে বেশি মানুষজন আসে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে তাই স্টুডেন্ট ভিসা অর্থাৎ সাব ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে আইএলসের মিনিমাম স্কোর ফাইভ থেকে বাড়িয়ে সিক্স করা হয়েছে অন্যদিকে টেম্পোরারি গ্র্যাজুয়েট ভিসা বা সাব ক্লাস ফোর এইট ফাইভের ক্ষেত্রে আইএলসের মিনিমাম স্কোর সিক্স থেকে বাড়িয়ে সিক্স করা হয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়ান সরকার এর টেস্টের ভ্যালিডিটি তিন বছর থেকে কমিয়ে এক বছর করেছে এদিকে এলিকোস কোর্স বা ভোকেশনাল ডিগ্রি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আইএলসের মিনিমাম স্কোর ফোর থেকে বাড়িয়ে ফাইভ করা হয়েছে তবে সবশেষে বলি ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন বা পাথওয়ে প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত আইএলসের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি সেটা যেমন ফাইভ ছিল বা আছে তেমনি থাকবে এনিওয়ে এবার প্রশ্ন হলো কিভাবে আইএলসে ভালো স্কোর করা যায় প্রধান উপায় হল প্র্যাকটিস রোজ অ্যাট লিস্ট তিরিশ মিনিট কোনো ইংরেজি বই খবর পড়া এবং সেটা পড়ে তার সারাংশ লেখা বা মুখে সেটা বলা প্র্যাকটিস করা অন্যের সাথে মানে যার সাথে কথা বলতে আর কি ইউ ফিল কমফর্টেবল তো তার সাথে ইংরেজিতে কনভারসেশন করা তার কারণ আইএলসে স্পিকিং টেস্টে দেখা হয় কত ক্লিয়ারলি সেই ক্যান্ডিডেট ইংরেজিতে কথোপকথন করতে পারছে গড় গড় করে কিংবা কঠিন কঠিন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে কথা বলছে সেটা কিন্তু দেখা হয় না দেখা হয় সেই ক্যান্ডিডেট তার এক্সামিনারের কথা বুঝে সেই বিষয়টার সম্পর্কে শুধুমাত্র হ্যাঁ বা না বলে কতটা ক্লিয়ারলি কনফিডেন্টলি ব্যাপারটা তাকে সামনাসামনি বোঝাতে পারছে সেটাই সাধারণত এই কথোপকথন চলে দশ থেকে পনেরো মিনিট নেক্সট হলো রিডিং সেকশন এখানে অবশ্যই স্কিমিং আর স্ক্যানিং টেকনিক মাথায় রাখা উচিত অর্থাৎ এখানে খুবই কম সময়ের মধ্যে রিডিং প্যাসেজ পড়ে বুঝে তার মধ্যে থেকে স্পেসিফিক কিওয়ার্ডসগুলিতে ফোকাস করে এক ঘন্টার মধ্যে চল্লিশটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হয় সুতরাং অবশ্যই পরীক্ষায় বসার আগে ভালো মতো প্র্যাকটিস করা উচিত আরেকটা হলো রাইটিং টেস্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে লেখা শুরু করার আগে কি জানতে চেয়েছে ঠান্ডা মাথায় সেটা ভেবে কি লিখব সেটা প্ল্যান করে বানান ভুল না করে ঠিকঠাকভাবে গুছিয়ে লেখা এক ঘন্টার মধ্যে লাস্ট সেকশন হলো লেসনিং অর্থাৎ যেখানে নেটিভ স্পিকারদের চারটে রেকর্ডিংস থাকে সেখানে সাধারণত একজনের লম্বা বক্তব্য থাকে আবার মানুষজনের কথোপকথনও থাকে সেটা একবার মাত্র শুনেই 
তিরিশ মিনিটের মধ্যে চল্লিশটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাই অবশ্যই প্যানিক না করে স্ট্রেস আউট না হয়ে নার্ভাস না হয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে মন দিয়ে শুনে সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে অস্ট্রেলিয়ার ভিজা এবং জব মার্কেট ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে আরও জানতে হলে সঙ্গে অবশ্যই থেকো সবাই খুব ভালো থেকো আজ এখানেই শেষ করছি আমি ডক্টর তৃষা খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার উপরে আরেকটা নতুন লগে টাটা